bienvenue dans ce live. Je vous fais ce live aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est super important pour moi. C'est un peu mon cheval de bataille, pardon, si on peut dire ça comme ça. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je sais que ça peut modifier beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans nos vies. Dans nos vies de manière générale, dans nos vies de parents, dans la vie de nos enfants. Et c'est pour ça que j'en parle très régulièrement dans toutes mes formations. Et il y a carrément une formation qui s'intitule comme ça et qui parle uniquement de ça. Parce que je sais à quel point ça peut changer notre perception des situations et au final nos réactions et du coup ben, nos expériences. C'est les émotions. Les émotions c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur parce que mieux comprendre ce qui se passait chez moi, mieux comprendre ce qui se passait chez mes enfants, mieux comprendre la manière dont ça fonctionnait ces émotions, et pouvoir accepter de ressentir toutes les émotions, ce qui est encore une autre étape, on est bien d'accord, ça a vraiment totalement changé ma vie. Et je me rends compte que tant que je n'étais pas dans cette acceptation complète du fait que nos émotions, ben, on vit des émotions confortables et des émotions inconfortables, et que c'était ok de vivre ces émotions inconfortables, bonjour Salia, du coup, j'étais souvent en mode plus survie, donc au mode... J'accepte pas tout ce qui est et j'essaye de survivre dans cette vie, dans cette jungle humaine. Alors que d'arriver à ce stade d'acceptation, en fait, ça vous fait passer au, dans le mode de vie, juste, simplement, sans être dans le mode survie. Et c'est là que ça modifie complètement les choses et complètement nos vies. Donc, j'avais vraiment envie de vous parler de cet accueil, cette acceptation des émotions ce soir, parce que je n'ai parlé juste avant de ma formation ce même Et je me rends compte à quel point c'est hyper important et essentiel de prendre conscience de ça, puis de pouvoir gentiment modifier notre fonctionnement par rapport à ça. Donc ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est que vivre, c'est cyclique. Notre vie, on fonctionne par cycle, c'est-à-dire qu'on va toujours vivre des hauts et des bas, des hauts et des bas. <coughs> Pardon. Si vous regardez un électrocardiogramme, c'est assez clair, on vit comme ça. Quand on respire, la même chose, on inspire, on expire, on inspire, on expire. On fonctionne aussi comme ça. La vraie vie, quand on est vraiment vivant en tant qu'être humain, on fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'au niveau de nos émotions, on ressent des émotions confortables, puis des émotions inconfortables, puis des émotions confortables, puis des émotions inconfortables, puis des émotions confortables, et ainsi de suite. Et souvent, on fait tout un travail pour ressentir que des émotions confortables. Mais imaginez un électrocardiogramme sur son que des émotions confortables. Il est plat. Il a beau être plus haut, il est plat quand même. Donc c'est pas vraiment être vivant. Être vivant, c'est vraiment ressentir ce cycle, ce battement du cœur. Comme dans Dirty Dancing, là. C'est ça. C'est vraiment ça. Et du coup, ça implique d'accepter que pour se sentir vivant, on doit ressentir des émotions inconfortables également. Donc, Souvent, moi personnellement je l'ai vécu, j'ai l'impression que beaucoup de mamans le vivent, quand on devient maman, il y a ce, cette recherche de perfection. Puis à un moment donné, en tout cas pour moi et pour euh, mes clientes souvent, où on lâche cette recherche de perfection, mais moi quand j'ai lâché cette recherche de perfection, j'ai passé de la recherche de la perfection à la recherche du bonheur. Et bonheur, on est d'accord, c'est ressentir de la joie, c'est ressentir des émotions confortables. Donc je n'étais pas du tout dans l'accueil de ces émotions inconfortables, parce que pour moi, il fallait les éviter. Il fallait les ressentir le moins souvent possible, le plus brièvement possible. L'idée, c'était de faire un maximum de développement personnel, de me comprendre un maximum pour sortir plus que des émotions confortables. Recherche du bonheur. J'ai lâché aussi cette recherche du bonheur, et je suis passée à une recherche de légèreté. Ce que je vois comme différence là-dedans, c'est que quand je suis dans cette recherche de légèreté, dans laquelle je suis depuis plusieurs mois, J'accepte les émotions confortables, les émotions inconfortables. Et comme je suis dans l'acceptation que je dois vivre ces émotions inconfortables pour être vivante, pour me sentir vivante, je les vis avec beaucoup plus de légèreté que quand j'essayais de vivre le moins possible, puis que quand je les ressentais, ça devait durer le plus court possible pour pouvoir passer à autre chose et remonter dans cette recherche du bonheur. Donc d'être passé dans cette acceptation que ça fait de moi un être humain de ressentir ces émotions inconfortables, que c'est normal, que ça ne définit pas qui je suis, que si je ressens de la colère, je ne suis pas quelqu'un de colérique, que je, si je ressens de la tristesse, je ne suis pas quelqu'un de dépressif, 
que si je ressens de la peur, je ne suis pas une peureuse, que ces émotions ne me définissent pas en tant qu'être humain, elles font juste de moi un être humain, justement, un être vivant. Et du coup, d'avoir compris ça, que quand j'étais dans un moment où je ressentais des émotions plus inconfortables, ça ne diminuait pas ma valeur, ça ne faisait pas de moi de quelqu'un de moi bien, que quand j'étais dans des émotions plus confortables, j'ai pu les accueillir, ces émotions. Parce que ça ne définissait plus qui j'étais, donc c'était ok de les ressentir. On est bien d'accord que ben, si elles s'appellent inconfortables, c'est pas pour rien, c'est que c'est pas confortable dans notre corps, donc c'est absolument pas très envie que ça dure, mais ce que j'ai compris, c'est que quand je les accueille pleinement, puis que j'accepte cet inconfort corporel, vraiment au niveau de mon corps, de mon ressenti, elles durent beaucoup moins longtemps. Et je les vis de manière beaucoup plus légère. Et c'est ok de les ressentir, donc ça dure moins longtemps. Alors que quand je ne voulais pas les ressentir, je voulais les, je voulais les contrôler, les gérer, le fameux mot là, les gérer, et bien en fait, je ne les accueillais pas pleinement. Il y a une part d'elles qui restait continuellement coincée à l'intérieur de moi. Et ces émotions, quand elles sont coincées, quand on bloque nos ressentis, on ne ressent peut-être pas encore fort sur le moment, mais on le ressent à un autre niveau. On le ressent parce que notre vie, elle ne se passe pas comme on aimerait. On le ressent parce qu'on commence à avoir des petits mots, un petit peu mal au dos, ou souvent mal à la tête, ou bien des petites allergies, tiens, qui passent par-ci, par-là, et ainsi de suite. Nos émotions, elles sortent d'une autre manière si on bloque nos ressentis. Donc quand on arrive à accueillir que ressentir ces émotions inconfortables, c'est juste normal, que ça fait juste partie de la vie, et qu'on ne va pas pouvoir arrêter ça, parce que quand on bloque ça, on passe en mode survie, eh bien, ces émotions inconfortables, elles sont OK. On les accueille. Et quand on les accueille pleinement, elles ne durent pas très longtemps, en fait. Et une fois qu'on les a vécues, on sait qu'on va remonter. Vu que nous, on a compris qu'être vivant, c'était vivre comme ça, c'est OK de les ressentir, ces émotions inconfortables, parce qu'on sait qu'après les avoir ressenties, eh ben on remonte et on ressent des émotions confortables. Et quand je ressens une émotion confortable, je ne suis pas en train de me dire « Oh mon Dieu, mon Dieu, je vais passer par une émotion inconfortable », parce que je sais que ça va continuellement être comme ça. Confort, inconfort, confort, inconfort, confort, inconfort. Tout le temps. Donc quand je suis dans l'acceptation que ça se passe de cette manière-là, je vis mes émotions de manière complètement différente. Et j'arrête de me remettre en question continuellement quand je suis dans un inconfort. Parce que je sais que ce n'est pas permanent, je sais que j'ai déjà vécu tout, tout, tout plein, et que le fait d'avoir vécu ces émotions inconfortables, j'ai réussi chaque fois à passer à autre chose et à revivre ces émotions confortables. Et je sais donc que je suis capable de les gérer, que je suis capable de les vivre, que je suis capable de faire face. Et ça, c'est l'intelligence émotionnelle, de pouvoir vivre des émotions inconfortables sans sachant que ça ne nous définit pas tout en sachant que ça ne fait pas qui on est. Et tout en sachant qu'on est capable de faire face, puis de vivre des émotions confortables, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne l'être humain. J'avais vraiment envie de vous partager ça, parce que moi, d'avoir accepté ça, ça a changé totalement ma façon de fonctionner. Et du coup, ça a changé complètement ma vie. Avant, je me remettais continuellement en question. Avant, j'étais dans la lutte constante, parce que je ne voulais pas ressentir ça. Parce que je pensais que je n'étais pas normale. Maintenant que j'ai compris que c'était normal, que ça ne faisait pas qui j'étais, que ça ne faisait pas de moi quelqu'un de moins bien, une maman moins bien, une personne moins bien, une femme moins bien, tout est beaucoup plus facile à vivre. C'est parti, c'est revenu, donc je ne sais pas si ça a coupé ou pas. Et c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de vous accompagner avec mon expérience émotion qui commence le 22 août. Et C'est pour ça que j'ai envie de vous faire cela aujourd'hui. C'est parce que cette expérience émotion elle a un prix préférentiel de 150 euros de réduction, donc c'est quand même une grosse réduction, jusqu'à demain matin. 7-8 heures. Le moment où je me réveillerai, j'irai changer. Donc, j'avais vraiment envie, ça me tenait à cœur de vous faire ce live, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important, et qui est hyper impactant dans notre vie. Donc j'avais vraiment envie de vous partager ça, déjà, pour vous. Et en plus, si vous souhaitez rejoindre cette expérience, que vous puissiez le faire à un prix préférentiel. Donc voilà. Accueillir nos émotions, ce n'est pas gérer, ce n'est pas réduire, ce n'est pas bloquer, ce n'est pas chercher à modifier ou à améliorer, c'est juste accepter qu'on fonctionne de cette manière et que c'est la seule manière dont on peut fonctionner quand on est un être humain. Voilà pour ce soir, je vais m'arrêter là, je vous souhaite une magnifique soirée. 
Si vous avez besoin de plus de questions, si vous voulez réagir, ou partager ce que vous ressentez, ce que je viens de vous partager, n'hésitez pas à le faire, c'est toujours avec grand plaisir que je vous lis et que je vous réponds. Je vous souhaite une magnifique soirée, et à tout bientôt. Bye bye